ഹലോ എല്ലാവർക്കും ജെ എഫ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കളേഴ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം റെഡി ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് നാലായിട്ട് തിരിക്കുക നാലായിട്ട് തിരിച്ചതിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കളങ്ങൾ കിട്ടും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കളങ്ങൾ തയ്യാറായതിന് ശേഷം ഒന്ന് അഞ്ച് ഒൻപത് എന്നീ കളങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണെ ഞാൻ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ചിത്രകലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ആണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്നാൽ പ്രകാശ സിദ്ധാന്തം ലൈറ്റ് തിയറിയിൽ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പം അതിലിനി ഡൗട്ട് വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് എന്നീ കളങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് റെഡ് യെല്ലോ സെയിം റേഷ്യയിൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് പിന്നെ ഗ്രീൻ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ വയലറ്റ് അപ്പം സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് അത് നമ്മൾ മൂന്ന് ബ്രഷ് കരുതുക കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നമ്പർ വൺ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്രഷ് അതുപോലെ ക്ലോത്ത് ഒരെണ്ണം എടുക്കുക വേസ്റ്റ് ബ്രഷൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കാൻ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ക്ലോത്തിലൊക്കെ മീഡിയം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ കളേഴ്സ് ഒന്ന് തിക്കാണ് ഞാൻ ലൂസ് ആക്കാനൊക്കെ അതുപോലെ ബോട്ടിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ചിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തുറന്ന ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം യെല്ലോ അമ്പത് ശതമാനം എടുക്കുന്നു റെഡ് അമ്പത് ശത ശതമാനം എടുക്കുന്നു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന അനുപാതം അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കളറായ ഓറഞ്ച് കിട്ടും അതിനുശേഷം സെക്കൻഡറി കളർ മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് യെല്ലോ അമ്പത് ശതമാനം ബ്ലൂ അമ്പത് ശതമാനം അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി കളറായ ഗ്രീൻ കിട്ടുന്നു അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരേ ദിശയിലേക്ക് തന്നെ ബ്രഷ് ഓടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ തലങ്ങനെയും കുറുകനെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോണേ കഴിമ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരേ ദിശയിലേക്ക് തന്നെ ബ്രഷ് ഓടിക്കുക അടുത്തത് ബ്ലൂ അമ്പത് ശതമാനം എടുക്കുക യെല്ലോ അമ്പത് ശതമാനം എടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി കളറായ പർപ്പിൾ റെഡി അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈമറി കളേഴ്സിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ പർപ്പിൾ ഇപ്പം പ്രൈമറി കളേഴ്സിന് ഇരു വശങ്ങളിൽ കളങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് റെഡ് വയലറ്റ് ഇതിനെയാണ് തൃതീയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും യെല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡ് ഓറഞ്ച് കിട്ടും യെല്ലോ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും റെഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി തൃതീയ വർണ്ണങ്ങൾ റെഡ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുന്നു യെല്ലോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുന്നു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് ഓറഞ്ച് റെഡി നന്നായിട്ട് ഒരേ ദിശയിൽ ബ്രഷ് ഓടിക്കുക ബ്രഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അടുത്തത് യെല്ലോ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും റെഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും അപ്പം നമുക്ക് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന തൃതീയ വർണ്ണം കിട്ടുന്നു അടുത്തത് യെല്ലോ എഴുപത്തഞ്ചും ബ്ലൂ ഇരുപത്തഞ്ചും അപ്പം നമുക്ക് യെല്ലോ ഗ്രീൻ കിട്ടുന്നു അടുത്തത് യെല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ബ്ലൂ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന അനുപാതം കേട്ടോ 
അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ കിട്ടും പീകോക്ക് ഗ്രീൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലൂ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും റെഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ വയലറ്റ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം റെഡ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ബ്ലൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക തൃതീയ വർണ്ണമായ റെഡ് വയലറ്റ് കിട്ടുന്നു അത് കളറവിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരേ ദിശയിൽ തന്നെ ബ്രഷ് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതിപ്പോൾ ഏത് ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കളറവിയിൽ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ വയലറ്റ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് റെഡ് വയലറ്റ് തൃതീയ വർണ്ണങ്ങൾ അപ്പം റെഡി ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ ഒരു മാർഗം പറയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് കോർണേഴ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആയ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ അതിനുശേഷം തല തിരിഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ റെഡും യെല്ലോയും സെയിം റേഷ്യയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഓറഞ്ച് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോയും ബ്ലൂവും കൂടെ ഗ്രീൻ ബ്ലൂവും റെഡും കൂടെ വയലറ്റ് അപ്പം റെഡ് എഴുപത്തഞ്ചും യെല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ റെഡ് ഓറഞ്ച് കിട്ടുന്നു യെല്ലോ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് റെഡ് വയലറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ശുഭരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ കാരണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അതിൽ വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ വൈറ്റ് ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഈ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടിൻറ്റ് കളർ സ്കീം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റോസ് ചുവപ്പിൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റ് ചേർത്താൽ റോസിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ബ്ലൂവിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പം സ്കൈ ബ്ലൂ അപ്പം നമുക്കൊരു ടാസ്ക് ചെയ്താലോ ഈ കളർ ലവ് ബേഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണല്ലേ നമ്മുടെ കളേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ല കേട്ടോ ബേസ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇത്രയും കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കളർവീൽ കളർവീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടു കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബായ്